Hey guys, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Welcome to another new video. Action psycho killer. Ekir pore ek khun kore jaachche. Kintu police ta ke kuje baatche na. Yedi ke ekti chile distri shatmaj dore lapatta. Shobai mone kore chile ti tar distri ke khun kore chhe. Karon chile ti onik mere shati tar jono chaide media ta ke. Orat kore police tar distri lash kuje pai. Yedi pore thi ke ekir pore ek twist shamnaste tha ke. Police ki psycho killer ke kuje pabe na ki pabe na. Ta jante hole puru video ti dekhte hobe. Sheshe twist channel apni oba kore jabe. Disclaimer ba chara dure tha ko. Web series er shuru te amra ek jon ke dekhte pai. शे गाड़ी को एक टी होटल आ शे तार फेस देखा जाए ना कारण शे मार्क्स पड़े चिलो पड़े शे एक जन मेके निर्मम वबे होता करे इस हाइकोटी क्या नो मानुष दर मेरे जा चे ताम्रा एक टू बोरे जानते बर वो पड़े मीतो में टी लास्ट एक टी बॉक्से बोरे शोंशन जाएगा फेले दिया शे सीन काट होए चोले जाए शातमाश प ये बोले इंटीमेट होते था के पर रोनबीर वाशरूम में चले आ शे मेटी बोले जेनबीर की हुए थे रोनबीर बोले आमिना कि आमर बोके मेरे पहले थी ताशों ने मेटी गूगल सार्स दिए देखे रोनबीर तार बो जेनबी के मिसिंग करे पहले थे इटा देखे मेटी दूर तो कापूर पोरे पहले हर रोनबीर के बोलते था के तुम्हें एक ट थेरा पीनाओ ये बोले गाड़ी नहीं है मेरी दूर तो शेखांत के पालिए जाए किंतु रोनबीर ताके दौड़ते बारे ना सीन काट होए फैमिली पार्टी थे हम एक टी में के देखते पाई तान्ना मो अबोइंटी अबोइंटी फोटो शूट कर चें तो कोनी शेखाने रोनबीर आशे आशुले रोनबीरे साथे अबोइंटी रिलेशन चल चें किसी � एक जन हमारे माँ होए आर एक जन हमारे खाला तो बन होए आश्चर्य रोनबीर एक टा बैठ बोई चिलो जाए वो पर तरह शकले सिल्फी दूले माँ बोले गुरुजी तादर बाबरे किचु बोले ना गुरुजी रोनबीर के देखे बोले तुम्हारे ऊपरे तो खराब किस वाचे रोनबीर बोले होय तो हमारे एक्स वाइफ जेनबिया से ताशुने ओबोइंटी ताके चुप थकते बोले रोनबी कथा गुरी ये गुरुजी यार खाला तो बोन की नहीं है शेखांते के चोले जाए ओबोइंटी बोले माँ शातमा शोए छे जेनबी गायब होए गए छे किंतु अमर पीछू ही सर्च है ना आशुले रोनबी शोरबोधा जेनबी चिंता करते थके माँ बोले रोनबी जेनबी के जोतोटु को � तुम्हें सब समय रणबीर के चोखे चोखे रखे अबयंती मुस्की आसे सीन काट हो चले जाए मुम्बई शहरे रास्तार पास दो जन लेसबियन इंटीमेट होते थे तखनी तो से एक पुलिस आसे और तरह थामते बोले क्योंकि लेसबियन दूटी कथा ना शुनाते पुलिस तर का थामिए दे तुम्हारा दूज देखी मे ये सब घरे गए करो रास्तार मध्य कि मे दुटो चुप हो पुलिस बोले एखान जाओ ना हम क्यों हाजते बोरे दीब ए मेटर नाम श्यामलि और ये हुडी पड़ा मेटर नाम हलो माही श्यामलि पुलिस के एक भिडियो देखा आसले यत कण पुलिस जा श्यामलिता फोन भिडियो रेकर्ड कर पुलिस भिडियो देखे थ हो जाए श्यामलि भिडियो जी सोशल मीडिया से शेयर करी सबाई तुम्हें नहीं ट्रोल मीम कर तक भलो लागे पुलिस ता थामते भिडियो शेयर करते माना कर श्यामलि एक शर्ते शेयर करब ना पुलिस बोले की शर्त श्यामलि तुम्हार बैक हमें लागे ए बोले पुलिस के किचु टाक दिए ए सी क्लाब के पर बैक नहीं जो पर पुलिस के बोका बनिए तरा दो जन से खान बैक नहीं चले जाए पुलिस बोले तेज़ देखे निब यदी के श्यामलि बैक मध्य माही के जालाते थे बुझते ही तो पर तरा दो जन बैक नहीं एक होटे एस पड़े बैक चाबी एक मे के दे और बोले ये थकते मेटर नाम श्यामट पर श्यामलि माही होटे भरे चले जाए दिन काट है एदि के पार्टी रतर बल्ला सकले डिनार करते तक ही रणबीर उठे गए अबयंती के रिंग दिए प्रोपोज कर क्योंकि रणबीर बोले बोले उठे जेनबी तुम्हें वि तुम्हें अनेक भलोबासी ताशुने अबयंतर मन ट खराब हो जाए अबयंती सबा के बुझते ना दिए रणबीर के जड़िए धरे तक ही से पुलिस चले आसे ता देखे रणबीर अबयंती सकले अबक हो जाए पुलिस नाम राथर अबयंती बोले पुलिस इन्स्पेक्टर राथर आपनी एखे कि राथर बोले जंगल पासे रणबीर पीओ एक्स वाइफ जैनबीर डेड बडी पा गया शुने सबाई थ हो जाए राथर रणबीर के धरे नहीं जो चाय क्योंकि रणबीर बोले क्यों हमार बो के मारब तर नाम हमार बडी ते लिखे घुरे बेड़ाई अबयंती बोले आपनी यह सब क्यी बोल राथर बोले मैडम नेक्स्ट मार्डर आपनी होते रणबीर मुख खोलार आगे पैन खुले जाए एके तो अपनी चिनें ना ताशुने रणबीर रेगे जाए राथर बोले जैनबी कार साथ कथा कि रणबीर तुम्हें तो जानो तईना जैनबीर सम्पर् खराब कथा बोलाते रणबीर रेगे गए राथर के हिट कर बसे अवहिंती रणबीर के शांत होते बोले राथर बोले एतगुलो पुलिस सामने ऑन डिट्यू पुलिस गाए हाथ तोलार दाए रियल अरेस्ट वारेंटर रिजन पाव गल सप्तार ताशुने अवहिंती बोले अपना के मारा आगे रणबीर नामे को अरेस्ट वारेंट छो ना राथर बोले ना पुलिस राथर की बुद्धि खाटाल रणबीर के पुलिस स्टेशने नहीं जेते पर सप्तार इसे रणबीर के दूरी नहीं जाए रणबीर 
বীর জ্যানবীর মৃত কঙ্কালটি দেখে খুব দুঃখী হয়ে যায় আর কঙ্কালের কপালে একটি চুমু দিয়ে বলে এইটি আমার জ্যানবি রাথর বলে কিভাবে বুঝলে রণবীর বলে স্বর্ণের দাঁত দেখে রাথর বলে কেন তোমার বউকে মারলে রণবীর বলে আগে পুলিশের ড্রেস পরে আসো তাহলে বলবো তা শুনে রাথর বলে মজা করিস না আমার সাথে এ বলে হিট করে তখনই উকিল এসে রণবীরের বেলের কাগজ রাথরকে দেয় তা দেখে রণবীর বলে একটা বার্গার শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাকে ধরে রাখতে পারলে না তা শুনে রাথর রেগে যায় সিন কাট হয় পরে জ্যানিবির মৃত কঙ্কালটির সংস্কার করা হয় রণবীর বলে তুমি আমাকে ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে না ও দোয়াটানো এ বলে সিগারেট খেতে বলে রণবীর খুব দুঃখী ছিল মৃত লাশের প্রতি এখনো রণবীরের এক বিন্দু ভালোবাসা কমেনি তা দেখে অবৈন্তি রেগে যায় আর বলে যেদিন তুমি তোমার পাস্ট বলে আমার কাছে আসবে সেদিন আমি তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করব এ বলে ডায়মন্ডের রিং গড়তে ফেলে দেয় রণবীর বলে এটা তুমি কি করলে জ্যানবি তা শুনে অবৈন্তি আরও রেগে যায় কারণ তাকে আবারও জ্যানবির নাম ধরে ডেকেছে রণবীর সরি বলে কিন্তু অবৈন্তি রাগ করে সেখান থেকে চলে যায় সিন কাট হয় আমরা দুজন বক্সারের মারামারি দেখতে পাই এখানকার মালিক হলো এই লোকটি তার নাম লিঙ্গো লিঙ্গো ক্যান্ডি নামের একটি মেয়েকে বলে রণবীরকে ফোন দিতে কারণ সাত মাস হয়ে গেছে সে আমার টাকা দেয় না সিন চলে যায় সাত মাস আগে দেখা যায় রণবীর রেখে গিয়ে লিঙ্গোর কাছে আসে আর একজনের ছবি দিয়ে বলে একে খুন করতে হবে লিঙ্গো বলে কাজ হয়ে যাবে সিন বর্তমানে চলে আসে লিঙ্গো কালি দিয়ে বলে রণবীরকে ফোন দাও অন্যদিকে হোটেলের ঘরে বসে মাহি আর শ্যামলি বাইরে যাওয়ার প্ল্যান করছিল তখনই তাদের ল্যান্ডফোনে একটি কল আসে শ্যামলি ফোন রিসিভ করে দেখে রং কানেকশন হয়েছে আসলে রণবীর আর লিঙ্গো ফোনে কথা বলছিল লিঙ্গো বলে আমার টাকা কবে দিবে রণবীর খুব রেগে যায় লিঙ্গো বলে তুমি তো বলেছিলে ফোন করতে কনফার্ম মেসেজ পাঠিয়েছিলে রণবীর বলে ওই দিন আমার ফোনে চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই নোটটাই লিখতে গিয়ে ডেট লিখে ফেলেছিলাম লিঙ্গো বলে আমি কিছু জানি না আমার টাকা লাগবে রণবীর বলে আমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো টাকা দিতে পারবো না তাই দয়া করে আমাকে কিছুদিন সময় দিন লিঙ্গো আটচল্লিশ ঘন্টা বলে ফোন কেটে দেয় রণবীর চিন্তায় পড়ে যায় এতক্ষণ ধরে তাদের সকল কথাবার্তা শ্যামলি ফোনে রেকর্ড করে আর মাহি গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে রণবীরের স্ত্রী সাত মাস আগে মিসিং হয়ে গেছে তা দেখে শ্যামলি খুশি হয়ে যায় আর তারা রণবীরকে ব্ল্যাকমেল করার প্ল্যান করতে থাকে কিন্তু মাহি রাজি থাকে না আর বলে যে টাকার জন্য নিজের স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে আমাদের মেরে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে বলো আমাকে শ্যামলি বলে টাকা পেয়ে আমরা প্যারিস চলে যাব তাহলে আমরা স্বাধীনভাবে চলতে পারবো আর বলে বেচারি জ্যানিবিকে খুন করা হয়েছে রণবীরকে পানিশমেন্ট দিতে হবে তা শুনে মাহি রাজি হয় এই খুশিতে তারা আনন্দ করতে থাকে আর এই দিকে রণবীর টেনশন করতে থাকে পরের দিন সকালে মাহি আর শ্যামলি মিলে রণবীরকে ফোন দেয় রণবীর ফোন রিসিভ করলে লিঙ্গোর সাথে কথা বলার বয়স তাকে শোনায় তা শুনে রণবীর থ হয়ে যায় মাহি বলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্যাশ দিতে হবে রণবীর রাজি হয় মাহি বলে টাকা মুম্বাই ডেলিভারি হবে কবে কোথায় পাঠাতে হবে আমি এখন টেক্স করে দিচ্ছি এ বলে ফোন কেটে দেয় রণবীর খুব রেগে যায় কারণ পুলিশ রাতর পিছনে পড়ে আছে টাকার জন্য লিঙ্গ চাপ দিচ্ছে এখন আবার নতুন ঝামেলা ব্ল্যাকমেল যোগ হলো সিন কাট হয় রাথর অবয়ন্তির স্টুডিওতে আসে তখন সাপ তার রাথরের কাছে একটি মাস্ক নিয়ে আসে আর বলে স্যার এটা পাশের জঙ্গলে পেয়েছি এর মধ্যে জ্যানবি ডিএনএ পাওয়া গেছে হয়তো এই মুখুশটি পরে জ্যানবি জঙ্গলে ঘুরতে ছিল তখনই তার খুন হয়েছিল এর মধ্যে রাথর দেখতে পায় অবৈন্তির স্টুডিওর মধ্যে এরকম আরও মুখুশ আছে পরে রাথর অবৈন্তির কাছে আসে আর বলে ম্যাম রণবীরের থেকে একটু দূরে থাকবেন তার সাথে সোটার লিঙ্গোর ভালো সম্পর্ক আছে কোনো বিপদে বলে আমাকে জানাবেন এ বলে একটি কার্ড দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় তখনই অবৈন্তির কাছে একটি মেসেজ আসে অবৈন্তি দেখে তার অ্যাকাউন্ট থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা উঠানো হয়েছে তা দেখে অবৈন্তি রেগে যায় সিন কাট হয় আসলে সেই টাকা রণবীর উঠিয়েছিল ব্যাংক থেকে পরে রণবীরের কাছে ক্যান্ডি আসে ক্যান্ডি বলে লিঙ্গো আমাকে টাকার জন্য এখানে পাঠিয়েছে রণবীর তার সমস্যার কথা বলে আর বলে আমাকে মুম্বাই থেকে একটি মেয়ে ব্ল্যাকমেল করছে প্লিজ এই টাকাটা নিয়ে তুমি লিঙ্গোর কাছে না গিয়ে মুম্বাই যাও ক্যান্ডি বলে তাতে আমার লাভ কি রণবীর বলে আমি জানতাম তুমি এ কথা বলবে এ বলে সিট থেকে নিচে নামে বুঝতেই তো পারছেন কি করছে ক্যান্ডি আনন্দে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দেয় নিঃশ্বাস বেড়ে যাওয়াতে ইনহেলার নেয় ক্যান্ডি আর সহ্য করতে না পেরে গাড়ি ব্রেক করে তাতে রণবীর মাথায় হালকা ব্যথা পায় আর বলে মুম্বাই ফ্লাইট ক্যান্ডি রাজি হয় আসলে রণবীর ব্যাট বই তো তাই যে কোনো মেয়েকে ইন্টিমিটের মাধ্যমে পটিয়ে ফেলে পরে ক্যান্ডি মুম্বাই চলে আসে আসলে রণবীর ক্যান্ডিকে ব্ল্যাকমেলারদের ফলো করতে বলে তারা কয়জন আর ব্ল্যাকমেলাররা রণবীরের ব্যাপারে আর কি জানে তার খোঁজ নিতে বলে পরে মাহি শ্যামলিদের লোকেশন অনুযায়ী ক্যান্ডি চলে আসে আর একটি ডাক পোস্টে টাকা রেখে সেখান থেকে চলে যায় মাহি পোস্টম্যান সেজে ক্যান্ডিকে ফলো করতে থাকে আর টাকাগুলো বক্স থেকে নিয়ে
টাকা পেয়ে ইচ্ছে মতো মার্কেট করে এদিকে ক্যান্ডি রণবীরকে বলে আমি প্যান্টে পেয়ে গেছি আর বলে তারা দুজন মেয়ে রণবীর হাসি দিয়ে বলে লেসবিয়ান অন্যদিকে পার্টিতে মাই শ্যামলি ডান্স করতেছিল আর তাদের ফলো করে ক্যান্ডি সকল খবর রণবীরকে দিতে থাকে এটা শ্যামলি বুঝতে পেরে ক্যান্ডিকে কিডনাপ করে তাদের হোটেলে নিয়ে আসে আর তাকে গুলি করতে যাবে তখনই সিন কাট হয় এদিকে রণবীর ফোনে ভিডিও চালু করে আর বলতে থাকে জ্যানবি আমার এডিকশন তুমি আমার রিহ্যাপ জ্যানবি ট্যাটো তো শরীর থেকে আমি মুসতে পারবো না কিন্তু অবয়ন্তি তোমার জন্য আমি মরে যেতেও পারি ঠিক তখনই কলিং বেল বেজে ওঠে রণবীর ভিডিও চালু করতে দরজা খুলতে অবয়ন্তি বলতে থাকে তুমি আমার ব্যাংক থেকে টাকা কেন তুলেছ আর রণবীরের হাতে একটি চাকু দেখতে পায় সাথে ক্যামেরা ওপেন তা বুঝতে পারে তা দেখে রণবীর ক্যামেরাটি বন্ধ করে দেয় কিন্তু অবয়ন্তি ভিডিওটি দেখে রণবীরের প্রতি ইমোশনাল হয়ে যায় রণবীর ফ্রেশ হতে গেলে অবয়ন্তি সে ব্ল্যাক মিলের ফোন রেকর্ডিংটি শুনতে পায় তা শুনে অবয়ন্তি থ হয়ে যায় আর রাথরকে ফোন দিয়ে বলে প্লিজ আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন এ বলে ফোন কেটে দিলে তখনই তার পিছনে রণবীর চলে আসে আর অবয়ন্তির সাথে ইন্টিমিট হতে থাকে সিন কাট হয় এদিকে ক্যান্ডি বেশি চিল্লাতে থাকলে মাহি তার মুখে কেক ডুকিয়ে দেয় আর শ্যামলি মাহিকে বলে ক্যান্ডিকে হত্যা করতে মাহি ক্যান্ডিকে শ্যুট করতে যাবে তখনই ক্যান্ডি গান ধরে ফেলে আর তাদের মধ্যে হাতাতি শুরু হয়ে যায় এক পর্যায়ে ক্যান্ডি শ্যামলি আর মাহিকে গান পয়েন্ট করে ফেলে কিন্তু তখনই ক্যান্ডি ফ্লোরে পড়ে যায় কারণ কেক খাওয়ার ফলে তার শ্বাসকষ্ট উঠে যায় তাতে তার মৃত্যু হয়ে যায় তা দেখে শ্যামলি ভয় পেয়ে যায় আর মায়ের সাথে ব্রেক করে হোটেল থেকে বের হয়ে যায় তাতে মাই অনেক দুঃখী হয়ে যায় অন্যদিকে ইন্টিমিট হওয়াতে অবয়ন্তি অনেক খুশি হয় তখনই রণবীর গাছ কাটার মেশিন দিয়ে অবয়ন্তির গলা কেটে ফেলে আসলে রণবীরের একটা কল্পনা ছিল অবয়ন্তি বলে লিঙ্গর সাথে কথা বলার ফোন রেকর্ড আমি শুনে ফেলেছি তুমি জ্যানবিকে মেরেছ রণবীর বলে জ্যানবিকে মারার সুপারি আমি লিঙ্গকে দেয়নি অবয়ন্তি বলে তাহলে কাকে দিয়েছ রণবীর বলে আমার বাবাকে সিন চলে যায় ফ্লাশব্যাকে আসলে রণবীর নটি এটের জায়গায় অটো মেসেজের কারণে ডেট মেসেজ চলে যায় তখনই তার ফোনের চার্জ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে লিঙ্গ রণবীরের বাবাকে মেরে ফেলে সিন কাট হয় এইদিকে মাই মসি নামের একটি ছেলেকে ফোন দেয় মসি আসলে মাইকে ভালোবাসে কিন্তু মাহি তো শ্যামলিকে ভালোবাসে যাই হোক শ্যামলি বলে আমি একটি থ্রিলার মুভি দেখতে ছিলাম সেখানে একজনের মার্ডার হয়েছে তখনই কারেন্ট চলে গেছে এখন সেই লাস্টটিকে কি করবে বলো না মসি বলে হয়তো কোনো কন্ট্রাকশনের বিল্ডিংয়ে রেখে আসবে তা শুনে মাই ফোন কেটে দেয় আর ক্যান্ডির লাশ একটি কন্ট্রাকশনের বিল্ডিংয়ে নিয়ে আসে এই দিকে অবয়ন্তি থেকে রণবীরের বাবা একটি উইল করে গিয়েছিল যে রণবীর বিয়ের পর সে একশো কোটি টাকার মালিক হবে কিন্তু হঠাৎ করে জ্যানবি মিসিং হয়ে গেল তা শুনে অবয়ন্তি আর রণবীর আফসোস করে তখনই সেখানে লিঙ্গ চলে আসে আর অবয়ন্তিকে গুলি করে বসে রণবীর বলে এটা তুমি কি করলে লিঙ্গ বলে ক্যান্ডিকে নিয়ে এসে অবয়ন্তিকে নিয়ে যাবি এ বলে সেখান থেকে চলে যায় কিছুক্ষণ আগে অবয়ন্তি পুলিশকে ফোন দেওয়ায় সেখানে রাথর চলে আসে কিন্তু রুমের ভিতরে কিনা ডিমের প্যাকেট ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না তা থেকে রাথর অনেক রেগে যায় এদিকে শ্যামলি মাহির কাছে চলে আসে তা দেখে মাই অনেক খুশি হয় আর তারা দুজন মিলে ক্যান্ডির লাশ দেওয়ালের পিছনে লুকিয়ে রাখে পরে শ্যামলি বলে আমরা আবার রণবীরকে ব্ল্যাকমেল করব আর টাকা নিয়ে সোচা প্যারিস চলে যাব তা শুনে মাহির ভয়ে হেসকে আসতে থাকে সিন কাট হয় পরের দিন মাহি আর শ্যামলি মিলে রণবীরকে ফোন দেয় আর তাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে বলে রণবীর বলে চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কোনো বিষয় না ক্যান্ডি কোথায় বলো আমাকে মাহি বলে ক্যান্ডি তো চলে গেছে কিন্তু আমাদের থেকে প্যান্ট ড্রাইভ রেখে তা শুনে রণবীর বলে মিথ্যা কথা বলো না লিঙ্গ যদি অবয়ন্তিকে মেরে ফেলে আমি কিন্তু তোমাদের দুজনকে মেরে ফেলব এই বলে ফোন কেটে দেয় রণবীর অডিয়েন্সদের বলতে থাকে ক্যান্ডিকে না পেলে আমি অবয়ন্তিকে পাব না আর অবয়ন্তিকে না পেলে আমার বিয়ে হবে না তাতে আমি কোনো প্রপার্টি পাব না তাই ক্যান্ডিকে ঘুষতে আর প্যান্ট ড্রাইভ নিতে রণবীর মুম্বাই চলে আসে পরে শ্যামলি আর মাহি মসির কাছে আসে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য মসি বলে পুলিশ তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে আসলে ওই দিন কাহিনীর পর পুলিশটির চাকরি চলে গিয়েছিল শ্যামলি বলে দশ লক্ষ টাকা দিব প্লিজ আমাদের হেল্প করো মসি রাজি হয় না তখন মাই মসির সাথে মিথ্যা ভালোবাসার নাটক করে তা দেখে মসি রাজি হয়ে যায় সিন কাট হয় এদিকে সাপ্তার একটি নেকলেস রাথরের কাছে নিয়ে আসে আর বলে স্যার এই নেকলেসে রণবীর আর জ্যানবির ডিএনএ পাওয়া গেছে রাথর বলে রণবীরকে পেলে একদম গান মেরে দিব এ বলে গালি দেয় যাই হোক এদিকে রণবীর মুম্বাইয়ের হোটেলে এসে একটি মেয়ের সাথে ইন্টিমিট হচ্ছে টিভিতে নিউজ দেখাচ্ছে যে রণবীর তার স্ত্রীকে খুন করে পালিয়েছে মেয়েটি বলে এটা তুমি না রণবীর মিথ্যা বলে যে ছেলেটি আমার মতো দেখতে এ বলে ইন্টিমিট হতে থাকে ঠিক তার নিচের ফ্ল্যাটে মাহি আর শ্যামলি উঠে মাহি বলে রিসিপশনে দেখলাম রণবীর আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটে উঠেছে এ বলে মাহি ভয় পেতে থাকে তখনই
ফেলে আর তার সঙ্গীকে ডেকে আনতে বলে মাহি ভয় পেয়ে হাতে থাকা ফুলথানিটি নিচে ফেলে দেয় তখনই রণবীর বুঝতে পারে ক্যান্ডি মারা গেছে তা দেখে আবার মুসি ফায়ার করতে থাকে তখনই সেখানে শ্যামলি চলে আসে আর এইদিকে রণবীর মাহির পিছন নিতে থাকে মুসি তাদের ফলো করতে থাকে তখন একটি লোক এসে মুসিকে বলে মাহি তোমার সাথে চিট করেছে মাহি একজন লেসবিয়ান তা দেখে মুসি রেগে যায় আর তাদেরকে খুঁজতে থাকে পরে মাহি শ্যামলির কাছে চলে আসে আর তারা দুজন পালাতে যাবে তখনই সেখানে রণবীর চলে আসে রণবীর শ্যামলিকে দেখে পুরো থ হয়ে যায় কারণ শ্যামলি হল রণবীরের মিসিং হওয়া স্ত্রী জ্যানবি রণবীর বলে জ্যানবি তুমি বেঁচে আছো টাকার জন্য তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করলে তা শুনে মাহি বলে জ্যানবি তুমি আমার কাছে এত বড় সত্যিটা লুকালে জ্যানবি চুপ হয়ে থাকে রণবীর বলে তুমি আমাকে ছেড়ে এক লেসবিয়ানের সাথে রিলেশন করছো জ্যানবি বলে বিয়ের তিন বছরে তুমি শুধু আমাকে কষ্টই দিয়ে গেছো আর তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথেও ইন্টিমিট হয়েছ আমি নিজের চোখে দেখেছি রণবীর বলে আমি সেদিন ড্রাঙ্ক ছিলাম তুমি মিসিং হওয়ার পর তোমার জন্য আমি অনেক কান্না করেছি তোমার নাম লিখেছি আমার শরীরে তা দেখে জ্যানবি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ে কিন্তু পরে রণবীরকে গান পয়েন্ট করে ফেলে রণবীর ও জ্যানবিকে গান পয়েন্ট করে ফেলে কিছুক্ষণ পর তারা দুজন দুজনকে কিস করতে থাকে যত হোক তারা তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ মায়ে এসব দেখে দুঃখী হয়ে যায় তখন সেখানে মুসি চলে আসে আর ফায়ার করতে থাকে তা দেখে তারা তিনজন সেখান থেকে পালিয়ে যায় জ্যানবি বলে আমি নিজেকে লুকানোর জন্য কত কি করেছি জানো সিন চলে যায় ফ্লাশব্যাকে আসলে জ্যানবি রাতরের কাছে এসে রণবীরের ডায়রি এবং সকল তথ্য দিয়ে দেয় জ্যানবি বলে আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকবো ততদিন তুমি রণবীরের বিরুদ্ধে কেস শক্ত করতে থাকবে আমি তাকে ব্ল্যাকমেল করব সেখান থেকে ফর্টি পার্সেন্ট তোমাকে দিব রাথর রাজি হয় সিন বর্তমানে চলে আসে মুসি তাদের ফলো করে সেখানে চলে আসে তা দেখে রণবীররা সেখান থেকে পালাতে থাকে তখন লিঙ্গ রণবীরের কাছে অবৈন্তির একটি ছবি পাঠায় আর তাকে মেসেজ করে বলে দ্রুত টাকা দিতে তা দেখে রণবীর টেনশন করতে থাকে আর জ্যানবিকে বলতে থাকে প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও যা হয়েছে তার জন্য আমি সরি তখনই সেখানে মুসি এসে তাদের গান পয়েন্ট করে ফেলে তা দেখে মাই মুসিকে শান্ত হতে বলে আর বলে আমরা বসে কথা বলি মুসি রাজি হয় পরে তারা সকলে একটি হোটেলে চলে আসে মুসি বলে মাহি তুমি আমার সাথে চলো মাহি বলে আমি জ্যানবিকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি তাকে ভালোবাসি তা শুনে মুসি রণবীর আর জ্যানবিকে গান পয়েন্ট করে ফেলে রণবীর ও জ্যানবি মুসিকেও গান পয়েন্ট করে ফেলে আর মুসিকে শান্ত হতে বলে কিন্তু মুসি কোনো কথা না শুনে ফায়ার করে বসে পরে তাদের মধ্যে গোলাগুলি হলে মুসি নিহত হয় আর তারা তিনজন সেখান থেকে পালিয়ে মোনালিতে চলে আসে অর্থাৎ রণবীরের বাসায় সবাই চলে আসে পরে রণবীর লিঙ্গোর কাছে আসে লিঙ্গো বলে ক্যান্ডি কোথায় রণবীর বলে পুলিশ ক্যান্ডিকে ধরে নিয়ে গেছে তা সেনে লিঙ্গো রণবীরকে হিট করতে থাকে তখন সেখানে অবৈন্তি আসে আর বলে ক্যান্ডি তোমাকে কখনোই ভালোবাসত না তাই মনে হয় সুগার টেডি পেয়ে বেগে গেছে লিঙ্গো চুপ হয়ে থাকে আর বলে অবৈন্তি তুমি কি রণবীরকে বিয়ে করবে অবৈন্তি বলে হ্যাঁ লিঙ্গো গালি দিয়ে বলে রণবীর তুই বেঁচে গেলি আর বলে খারাপ ছেলেদের কপালে ভালো মেয়েই জোটে আর ভালো ছেলেদের হয় হার্ট ব্রেক পরে অবৈন্তি লিঙ্গোর হাত থেকে রণবীরকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে আর বলে আমরা বিয়ের পর হানিমুনে কোথায় যাব রণবীর বলে আমি তোমার সাথে ব্রেক আপ করতে চাই তা শুনে অবৈন্তি রেগে গিয়ে রণবীরকে হিট করে সেখান থেকে চলে যায় সিন কাট হয় এদিকে ঝ্যাম্পিয়ার মাহি ইন্টিমিট হয় ইন্টিমিট শেষে মাহি অনেক খুশি হয় জ্যানবি বলে তুমি কি একজনকে খুন করতে পারবে মাহি বলে কাকে জ্যানবি কাকে খুন করতে বলে তা আমরা একটু পরে জানতে পারবো অন্যদিকে রাথর বলে একটি মেয়েকে জ্যানবির লাশ বানিয়ে রণবীরকে ফাঁসিয়েছি কিন্তু আসলে এই লাশটি কার মুখে মাস্ক পরা ছিল গলায় একটি চেন পাওয়া গেছে কে মেয়েটি এর পিছনে আসল হত্যাকারী কে এসব ভাবতে থাকে সিন কাট হয় জ্যানবি রণবীরকে এক ডিনার পার্টিতে ইনভাইট করে রণবীর সেখানে একটি অ্যালকোহলের বোতল নিয়ে যায় জ্যানবি রণবীরকে খাবার খাইয়ে দেয় রণবীর মনে মনে বলে আমি তোমাকে এখন আর বিশ্বাস করি না তখন রণবীর বক্সে মিউজিক প্লে করলে জ্যানবি ও মাই সেদিকে তাকায় আর সেই ফাঁকে রণবীর মুখের খাবার বের করে ফেলে পরে রণবীর জ্যানবিকে অ্যালকোহল পান করতে বলে জ্যানবি বাহানা করে বোতল ফেলে দিয়ে বলে সরি রণবীর বলে কোনো ব্যাপার না আর অবৈন্তির সাথে ব্রেক আপ করার ভিডিওটি দেখায় তা দেখে জ্যানবি খুশি হয়ে রণবীরকে কিস করতে যাবে তখনই মাই বলে উঠে তোমাদের দুজনের পরিচয় কবে হয়েছিল জ্যানবি বলে তিন বছর তেরো দিন আগে সিন চলে যায় তিন বছর আগে তাদের একটি ফ্যামিলি পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল আর সেদিন বিকেলেই তারা ইন্টিমিট হয়েছিল সিন বর্তমানে চলে আসে পরে তারা দুজন নাচতে থাকে রণবীর বলে ফ্যামিলির প্ল্যানিং শুরু করে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে জ্যানবি বলে তুমি ইন্টিমিট হওয়ার পরে ভালোবাসা খোঁজ আর আমি ভালোবাসার পরে ইন্টিমিট খুঁজি কিছুদিন ধৈর্য ধরো একটা ভালো নিউজ পাবে এ বলে সেখান থেকে চলে যায় পরের দিন রণবীর মাহির কাছে আসে আর তাকে একটি ভিডিও দেখায় আসলে সেদিন জ্যানবি মাহিকে অবৈন থেকে খুন করার ক
ওই দিনের ব্রেকআপের ভিডিও কি মিথ্যা ছিল নাকি রণবীর বলে আমি দুজনকে ভালোবাসি সিন চলে যায় একদিন আগে রণবীর অবয়ন্তির কাছে এসে বলে তোমাকে মিথ্যা ব্রেকআপে নাটক করতে হবে অবয়ন্তি বলে কেন তুমি কি তাহলে জ্যানবিকে ভালোবাসো রণবীর বলে না আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি অবয়ন্তি রাজি হয় না কিন্তু রণবীর অনেক রিকোয়েস্ট করাতে অবয়ন্তি রাজি হয় আর তারা পরে ইন্টিমিট হয় সিন বর্তমানে চলে আসে রণবীর বলে ভিডিও আমার কাছে আছে এখন তুমি ভেবে দেখো কি করবে এ বলে চলে যায় রাতে মাই অবয়ন্তির বাসে আসে অবয়ন্তি বলে আমার ফিউচার হাজবেন্ডের এক্স ওয়াইফের গার্লফ্রেন্ড এখানে কি করছে মাই বলে রণবীর তোমাকে অনেক ভালোবাসে তা শুনে অবয়ন্তি খুশি হয়ে যায় আর তাকে ভিতরে আসতে বলে মাই বলে আমার একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে আসলে সেখানে আমি ক্রাইম ভিডিও আপলোড দিই তুমি এখানে বসবে আমি কিছু ছবি তুলবো অবয়ন্তি বলে ওকে আসলে মাই তাকে মিথ্যা মারার নাটক করতে বলে পরে জ্যানবি ফোন দিলে অবয়ন্তি বলে তুমি একটা শিখ কেন আমাকে মারবে পরে জ্যানবি রণবীরকে নিয়ে তার সাথে জলকা করতে থাকে আর এক পর্যায়ে এগিয়ে গিয়ে মাইকে তার সামনে খুন করতে বলে তখন অবয়ন্তি বলে রণবীর আমি সকলে মিলে এই খুনের ব্যাপারে জানি প্লিজ এসব বন্ধ করো এ বলে সেখান থেকে চলে যায় তা দেখে জ্যানবি বলে এইটা কি হলো মাই বলে পরে তোমাকে আমি সব বুঝিয়ে বলবো জ্যানবি বলে না এখন তাকে মারো মাহি অবয়ন্তিকে মারতে যাবে তখনই জ্যানবির ফোনে চার শেষ হয়ে যায় মাহি বলে আমি জানি রাত আটটায় জ্যানবির ফোনে চা শেষ হয়ে যায় তাই আমি এই বাহানাটা করলাম তুমি কোনো চিন্তা করো না আর সেখান থেকে চলে যায় রাতে কিছু একটা পরের আওয়াজ পেয়ে অবয়ন্তি এসে দেখে মাস্ক পরেছিল অবয়ন্তি মাস্কটি জায়গা মতো রেখে দিয়ে স্টুডিও থেকে বের হতে যাবে তখনই সেই মাস্ক পরা ব্যক্তিটি এসে অবয়ন্তির গলায় রশি দিয়ে চেপে ধরে অবয়ন্তি বাঁচার জন্য শর্টফুট করতে থাকে কিন্তু কিলারটির সাথে অবয়ন্তি পেরে ওঠে না তাকে মেরে মুখে মাস্কটি পরিয়ে দিয়ে সেখান থেকে কিলারটি চলে যায় পরে অবয়ন্তির মৃত্যুর খবর পেয়ে রণবীর খুব রেগে যায় আরেকটি চাপাটি নিয়ে জ্যানবিকে মারতে তার বাসায় চলে আসে তখনই রণবীর থেকে আজ তাদের বিবাহ বার্ষিকের জন্য জ্যানবি পার্টির আয়োজন করেছে তা দেখে রণবীর পুরো অবাক হয়ে যায় জ্যানবি বলে কিছুক্ষণ আগে অবয়ন্তি মৃত্যু হয়ে গেছে তাই রণবীরের এক্স গার্লফ্রেন্ডের জন্য তারা সবাই এক মিনিট নিরবতা পালন করে এরপর বিবাহবাসীকের কেক কেটে সেলিব্রেশন করে জ্যানবি রণবীরকে একটি চেন গিফট করে আসলে তার ভিতরে জিপিএস ট্র্যাক লাগানো ছিল রণবীর বলে কেন মারলে অবয়ন্তিকে মাহি বলে আমি অবয়ন্তিকে মারিনি রণবীর বলে তুমি না মারলে অবয়ন্তিকে মারল কে সিন কাট হয় সাংবাদিকরা বলে এই দুটি খুনের পিছনে কে জড়িয়ে আছে রাথর বলে দুটি খুন আলাদা শহরে হয়েছে আপনারা কেন এক করে ফেলছেন আর বলে এর পিছনে রয়েছে একটি চাইনিজ মাক্স এ বলে সেখান থেকে চলে যায় সাপ তার রাথরকে বলে স্যার সিমলার একটি হোটেলে জয়া নামের একটি মেয়ে অবয়ন্তির জন্য অপেক্ষা করতেছিল কিন্তু এসেছে একটি মাস্ক পরা ব্যক্তি পরে মেয়েটিকে মেরে ফেলেছে যা আমরা ওই সিরিজের শুরুতে দেখেছিলাম আর সেই জয়ের লাশটি আমরা মনোলিতে পেয়েছি যা কিনা আমরা জ্যানবির লাশ হিসেবে ব্যবহার করেছি আর বলে রণবীর না হয় জ্যানবির সাথে হয়তো জয়ের কোনো রিলেশন ছিল রাথর বলে মাথায় যা আসে তাই বলে ফেলিস মনোযোগ দিয়ে কাজ কর তখনই রণবীর ফোন দিয়ে রাথরকে আগামীকাল দেখা করতে বলে পরে দিন রাথর আর সাপ্তার রণবীরের সাথে দেখা করে রণবীর বলে জ্যানবি আমার গলায় জিপিএস লাগিয়ে দিয়েছে নিজেকে কুকুরের মতো লাগে আমি এই কবরে জ্যানবির লাশ দেখতে চাই রাথর বলে এমনিতে হায়ার অফিসার মাস্ক কিলারকে ধরার জন্য আমার পিছনে বাস দিয়ে রেখেছে আর তুই বলছিস এখন আরেকটি খুন করতে তাতে আমার লাভ কি হবে রণবীর বলে একবার আমার বিয়ে হয়ে গেলে পুরো প্রপার্টি আমার হয়ে যাবে তা শুনে রাথর রাজি হয় রাথর সাপ্তারকে বলে তুই মাহি ডিটেলস আমাকে রাতের ভিতরে সংগ্রহ করে দিবি সাপ্তার বলে ওকে পরে রাতের বেলা রাথর সাপ্তারকে ফোন দেয় আর বলে মাহির কোনো খবর পেলে সাপ্তার বলে স্যার মাহিরা যমজ দুবন তার একটি হোটেলে কাজ করতে গোয়া থেকে এখানে এসেছে হোটেলের লোকেরা আমাকে বলেছে রাথর বলে মাহির বোনের কোনো খবর পেলে সাপ্তার বলে হোটেলের লোকেরা আমাকে একজন সাইকোলজি ডক্টরের ফোন নম্বর দিয়েছে আমি ফোন দিয়েছিলাম আশ্চর্যের বিষয় হলো তখনই সাপ্তার একটি মাস্ক পরা ব্যক্তিকে দেখতে পায় আর বলে স্যার ওই মাস্ক পরা কিলারকে আমি এখানেই দেখেছি রাথর বলে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন তোমার গান কোথায় সাপ্তার খুঁজে দেখে তার গান সাথে নেই রাথর দেখতে পায় সাপ্তার জিপের ভিতরে গান ফেলে দিয়ে গেছে রাথর বলে পুলিশ স্টেশন আর কেউ নেই সাপ্তার কাউকে খুঁজে পায় না আর বলে স্যার পুরো পুলিশ স্টেশন খালি রাথর তাকে দশ মিনিট ওয়েট করতে বলে সাপ্তার বয়ে কান্না করতে থাকে কিছুক্ষণ পর সাপ্তার বলে স্যার কিলার মনে হয় চলে গেছে বাইরে তো কাউকে দেখতে পায় না রাথর এদিকে দ্রুত গাড়ি চালাতে থাকে তখনই কিলারটি সাপ্তারকে নির্মমভাবে হত্যা করে রাথর এসে দেখে সাপ্তারকে মেরে তার মুখে মাস্ক পরিয়ে দিয়ে কিলারটি চলে গেছে তা দেখে রাথর খুব দুঃখী হয়ে যায় পরের দিন রাথর জ্যানবির কাছে আসে আর বলে মাস্ক কিলার তিনটি খুন করে ফেলেছে সাত দিনের ভিতরে আমি যদি কেস সমাধান না করতে পারি আমাকে বরখাস্ত করে দিবে জ্যানবি বলে আমি তোমার প্রেশার বুঝতে পেরেছি কিন্তু মাহ
রাথর বলে আমি কাল রাতে তাকে দেখেছি আর জ্যানবিকে মায়ের বোনের ছবি দেখায় জ্যানবি বলে মায়ের একটি টুইন বোন ছিল মাইকে যদি কেউ কিস করত তার বোন রেগে যেত কিন্তু তাতে কি এখানে এসে তার বোন কি সবাইকে মারবে এটা সম্ভব না রাথর বলে জ্যানবি তুমি খুব ডেঞ্জার তা শুনে জ্যানবি হাসে পরে জ্যানবি বাসে এসে রণবীরের সাথে ইন্টিমিট হয় তা দেখে মাই কান্না করতে থাকে আর তার বোনকে মেসেজ দিয়ে বলে বোন আমার সাহায্য লাগবে পরের দিন রণবীর লিঙ্গুর কাছে আসে আর মায়ের ছবি দিয়ে বলে সে অবন্তিকে মেরে ফেলেছে তার সাথে তোমার ক্যান্ডি কেউ লিঙ্গো খুব রেগে যায় আর মাইকে মারার প্ল্যান করতে থাকে আগে থেকে লিঙ্গো রাস্তায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জ্যানবি মাইকে রেডি করে দেয় মাই খুব কান্না করে যে আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না কিন্তু জ্যানবি কোনো কথা না শুনে মাইকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয় পরে লিঙ্গো মাইকে কিডনাপ করে জঙ্গলে নিয়ে আসে আর মাইকে গুলি করে দেয় তাতে মাই সেখানেই মরে যায় সিন কাঠ হয় রণবি সকল প্রোপার্টি তার নিজের নামে লিখে নেয় তখনই জ্যানবি রণবীরের প্যাকে কেমিক্যাল মিশিয়ে দেয় রণবীর প্রপার্টির পঞ্চাশ পার্সেন্ট জ্যানবিকে দিয়ে দেয় রণবীর অ্যালকোহল খেলে তার গলায় সমস্যা হতে থাকে তখনই সেখানে রাথর চলে আসে আর তাদের দুজনকে মায়ের আত্মহত্যার জন্য গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় রণবীর বেঁচে যায় অর্থাৎ হসপিটালে গিয়ে প্যাট থেকে তার কেমিক্যাল বের করানো হয়েছে রাথর বলে মাইকে খুন করতে হলে আমাকে বলতে জ্যানবি বলে তুমি জানলে কিভাবে রাথর বলে আমি পুলিশ আমাকে সব খবর রাখতে হয় লিঙ্গো মাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তা থেকে একটি মাস্ক কিনে আর সেই মাক্স আমরা জঙ্গলে খুঁজে পাই সাথে রণবীরের লস পুরে পুরো ছায় হয়ে যায় জ্যানবি বলে জঙ্গলে তোমার লস পুরে গেল কেউ তোমাকে জানালো না এ বলে ঝগড়া করতে থাকে রাথর তাদের চুপ থাকতে বলে আর বলে গাড়িতে আমরা মাহির সুইসাইড নোট পেয়েছি যার মধ্যে তোমাদের দুজনের নাম উল্লেখ আছে জ্যানবি দেখতে পায় আসলে মাই সুইসাইড নোটের মধ্যে তাদের দুজনের নাম লিখে গেছে রাথর বলে তোমাদের তো মিনিমাম দশ বছর জেলে হবে রণবীর বলে কিছু করা যায় না রাথর বলে আমি মনে করেছিলাম মাক্স কিলার হলো লিঙ্গো আর এখন লিঙ্গোই মরে গেছে আর মাই মরার আগে তোমাদের ফাঁসিয়ে দিয়েছে খবরের মধ্যে এই নিউজ শুনে তারা টেনশন করতে থাকে রাথর বলে কোর্টে তোমাদের ইনোসেন্ট প্রমাণ করার জন্য কি করা যায় তা পাবো জ্যানবি বলে মাহির জমজ বোন লিঙ্গোকে গুলি করে মেরে ফেলেছে পরে মাইকে হত্যা করার পর দুজনের লাশ রণবীরের লজে গিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে আর সুইসাইডের নোট গাড়িতে রেখে দিয়ে চলে গেছে মাহির জমজ বোনকে ধরো আর হ্যান্ডরাইটিং পরীক্ষা করলে আসল খুনি বেরিয়ে যাবে রাথর বলে খুন করার সময় তুমি পাশে ছিলে নাকি কোনো প্রমাণ তো নেই রাথর তাদের হাতে হ্যান্ডকাপ পরাতে যাবে তখনই রণবীর বলে বিনা ওয়ারেন্টি ছাড়া হাজতে পরার কোনো পারমিশন তো নেই এ বলে রণবীর আর জ্যানবি সেখান থেকে চলে যায় পরে রাথরের কাছে সেই সাইকোলজি ডক্টর আসে রাথর ডক্টরকে মায়ের বোনের সম্পর্কে বলতে বলে ডক্টর বলে এটা আপনার ভুল হয়েছে রাথর বলে মানে সিন কাঠ হয় এইদিকে জ্যানবি ব্যাগ কুচিয়ে এখান থেকে চলে যেতে থাকে তা দেখে রণবীর বলে যাওয়ার আগে প্লিজ আমার সাথে লাস্টবারের মতো ইন্টিমিট হয়ে যাও জ্যানবি রাজি হয় এ বলে ওয়াশরুমে চলে আসে রাথর দ্রুত রণবীরের কাছে আসতে থাকে রণবীর খুশিতে নাচতে থাকে জ্যানবিকেও খুব খুশি দেখা যাচ্ছে পরে রাথর রণবীরকে দরজা খুলতে বলে তা দেখে রণবীর গান নিয়ে এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে বলে জ্যানবি কোথায় রণবীর বলে সে উপরে আর বলে কি হয়েছে রাথর আমাকে বলো রাথর জ্যানবিকে ডাকতে থাকে কিন্তু না খোলায় রাথর দরজা ভেঙে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়ে আর দেখে জ্যানবিকে মেরে কেউ একজন মাস্ক পরিয়ে দিয়ে চলে গেছে তা দেখে রণবীর খুব কান্না করতে থাকে আসলে তখন ডক্টর রাথরকে বলেছিল যে মাহির জমজ বোন অনেক আগেই মারা গেছে সবাইকে মাহি বলে বেড়ায় যে তার বোন অনেক রাগি মাহি তার বোনের সম্পর্কে জ্যানবিকেও মিথ্যা কাহিনী শুনিয়েছিল সুইসাইড নোট হ্যান্ডরাইটিং পরীক্ষা করে আমরা জানতে পারি তা মাহি রাতের লেখা আর লিঙ্গোকেও মাই খুন করেছে সিন চলে যায় ফ্লাশব্যাকে ওই দিন লিঙ্গো মাইকে ফায়ার করার পর গুলিটি এসে তার হাতে থাকা ফুল টোপে লাগে পরে মাই সেখান থেকে পালাতে থাকে তা দেখে লিঙ্গো তার পিছন নিতে থাকে পরে মাই রণবীরের লজে চলে আসে আর সেখানে লিঙ্গো আসলে মাই পিছন দিক দিয়ে তার মাথায় হিট করে এবং তাকে খুব ভয়ানকভাবে মেরে ফেলে সাথে লিঙ্গোর লাশ সহ পুরো লস আগুনে জ্বালিয়ে দেয় পরে সুইসাইড নোট লিগে গাড়িতে রেখে দেয় তা শুনে রণবীর খুব দুঃখী হয়ে যায় রাথর তাকে সরি বলে সান্ত্বনা দেয় আর বলে আমি জানি তুমি ভিতরে ভিতরে জ্যানবিকে খুব ভালোবাসতে মাহি একটি গিরগিট একটু পরপরই নিজের রং বদলায় জানি না এখন কোথায় আছে সেন চলে যায় কিছু মাস পরে মাহি একজন বয়স্ক মহিলাকে বলতে থাকে আমার সাথে জয়া নামের একটি মেয়ের রিলেশন ছিল কিন্তু সে আমার সাথে ব্রেক আপ করে দেয় কিছুদিন পরে জয়ার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় আসলে এটা মিথ্যা কথা ছিল হোটেলের ভিতরে মাস্ক পরে এসে মাহি জয়াকে মেরে ফেলেছিল তখনই সেখানে জ্যানবি চলে আসে মাহি জয়ার লাশ সরিয়ে ফেলে জ্যানবি ঘরে ঢুকে জয়াকে দেখতে পায় না কিন্তু লুকিয়ে থেকে মাহি জ্যানবিকে দেখে তার খুব ভালো লেগে যায় পরে মাহি পুরো গেট আপ চেঞ্জ করে জ্যানবির কাছে আসে আর বলে ম্যাম
জ্যানবি বলে ওকে তাদের মধ্যে রিলেশন হয়ে যায় পরে জ্যানবির সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য অবয়ন্তিকে মেরে ফেলে আর সাপতারকে মেরে ফেলে মায়ের ব্যাপারে সত্যটা বলে দেওয়ার জন্য আন্টি বলে তোমার সাথে জ্যানবিরও মিল হয়নি আসলে ওই দিন জ্যানবি ওয়াশরুমে এসে বাট্টপে বসেছিল কিন্তু আগে থেকে মাই ওয়াশরুমের ভিতরে ছিল মাহি খেয়ে দেখে জ্যানবি ভয় পেয়ে যায় আর বলে তুমি মরনি তখনই মাই হেয়ার ড্রাই অন করে বাট্টপের পানিতে ফেলে দেয় তাতে জ্যানবি বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয়ে সেখানেই মারা যায় আর জ্যানবির হাতে রিং ফিঙ্গারটি কেটে ফেলে আন্টি বলে নিজের প্রতি ভরসা রাখো একদিন তুমি তোমার পার্টনার খুঁজে পাবে পরে সেখানে আন্টির বাতিজি নীতি আসে নীতিকে দেখে মায়ের ভালো লেগে যায় আন্টি নীতিকে বলে মাহি আমাদের নতুন পেইন গেস্ট নীতি তাকে হাই বলে মাহি বলে কিছু লাগলে আমাকে বলবেন নীতি বলে ওকে পরে মাই খুশি হয়ে তাদের সাথে যেতে থাকে হয়তো নীতি হলো মায়ের পরে শিকার এখানে ওয়েব সিরিজের এন্ডিং হয় তো গাইজ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আপনি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকু